डियर स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम टू दिस सेशन सो दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एस्पेशली फॉर आवर तेलंगाना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बिकॉज ऑलरेडी यू नो द टी एस एस पी डी सेल नोटिफिकेशन एज रिलीज एज वेल एज एम पी डी सेल इज ऑल्सो रिलीज नाउ द प्रेजेंट कमिंग नोटिफिकेशन इज the ESU Jenko. So from all the branches, electrical, mechanical, and uh, civil, all together, nearly there are 250 vacancies. Recently, I think two days back, uh, they given in the newspaper, the process is going to taking place regarding the TS Jenko assistant engineers jobs. Out of that 250, nearly 180 vacancies are there. For the especially for electrical students, that may be in a hands. Of course, present uh, the notification expected to be like that. You learn the opportunity. So year long, TS SPDCL, NPDCL, Genco, Malla ko the time to Transco and the A double E, TS PSC A double E. इन वेके प्राबिटी अभी विषय सो मन दादा ट्वेंटी फैर्सी फील्ड कोचिंग ई वर्क फर्ट्रिकल डिपार्टेंट रिजाइन फर् मै जॉब ऐस एन एडी यू नो वेरी वेल ई थिंक वेरी आफ दूडेंट नो सो नडवर्वे ट्वेंटी फैर्स इयर्स एक्सपीरियन अबर्वे रीसेंट कांपटीशन अने डे अभी गमन लेवर स्टूडेंट को सीरियस प्रिपेर अंत जॉबा चान्स एक्वे लास्ट टू इयर्स ना साफ्टवेर बूम चला हई लोटा साफ्टवेर जॉबाई लांग बैक प्रिपेर डिअपाइंट अलास्टोन प्रसेंट स्टूडेंट क्या रेग्युर्परेशन जॉब रखी प्राबिटी चला हई उदी गमन मोस्ट इंपारटे विषय नोटिफिकेशन रिजन तरह टू मंथ कटे मैक्सीम टाइम इवे आलरे मैं क्लास स्टूडेंट एसपीडीसी वस्त मंथ कोचिंग मैं प्रोवैड्ता फिफ्टी डेस्ट कोचिंग कंप्लीट कंप्लीट इमीडियट जॉब वस्तु एक्सपेक्टर का प्रिपरेशन एला कंटिव मन इंस्ट्यूट एग्जाम अभी रा मन साइ मीद गई कंटिवे मन इलेक्ट्रिकल डिपार्टेंट वस्तु अला प्लांटी इधर फैक्ट इतना मुझे प्रिपरेशन लेकु टू मंथा कोचिंग वा सर ओहो कोचिंग अंत इलामी सिलबस इलामी मन एरिया प्रिपेर का दाब रहा अट्लीस्ट फोर फाइव मंथना कंटिवस् वर्क कंटिवस् वर्क लेना सर को मंदर वाली गवर्नमेंट जॉब ऐडिया उ मन का आलरे रिकॉर्डेड वीडियो क्लास उ रिकॉर्डेड वीडियो क्लास नीक टाइम एपड़े अवेलबिटी अब वाचू आंध्र कर्नाटक स्टेट मन मैं टापर्स मन दर चवे असीस्टेट इंजीनियर पे नंबर मन का सक्स ट्रैक रिकार्ड मंत्री स्टूडेंट चेरता 
వాళ్ళకి అదే నాలెడ్జ్ ని బాగా పాలిష్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్ టీం ఉంది నాతో పాటు టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన సాయి పేదలో వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అమ్మా ఎవరంటే వాళ్ళు కుర్రోళ్ళతో చెప్పించేసి అలా అంతా కంప్లీట్ చేయము ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ తీసుకున్నావు ఒక ఫిఫ్టీ అవర్స్ క్లాస్ చెప్పి మిమ్మల్ని ఒక ఫిఫ్టీ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేపిస్తాను ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా చేయగలుగుతావో అప్పుడు నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది ఎర్రర్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతావు జాబ్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా జాబ్ రావాలంటే ఏం కావాలి సార్ మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో సక్సెస్ కావాలంటే ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఏం కావాలి సార్ అంటే నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి నా జాబ్ ఒకవేళ నేను టీఎస్ జన్పోలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ జాబ్ కొడితే నా ప్యాకేజీ ఇలా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో ప్యాకేజ్ వన్ ల్యాక్ ఉంటుంది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నా ప్యాకేజ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ వెళ్తుంది లగ్జరియస్ జాబ్ ఇది అనే ఇమాజినేషన్ తో ఫస్ట్ నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి తర్వాత ఏం కావాలి సార్ ఒక మంచి గురువు కావాలి నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నావు నువ్వు కత్తి పట్టుకుని ఫైటింగ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నావు కానీ మంచి ట్రైనింగ్ ఉంటే సక్సెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి మంచి కోచ్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను నా వరకు నేను చెప్పగలుగుతాను నేను చెప్పుకుంటే మళ్ళీ ఏమైనా బుస్ కొడుతున్నాడు అనుకుంటారు డోంట్ ఫీల్ లైక్ దట్ ఎవరిని అడగండి సాయి మీదలోకి వెళ్తే ఎలా ఇస్తారు కోచింగ్ ఈ కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఇస్తారు కనుక్కొని లేదు డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని ఇట్లా సాయి మీదలో చేయాలనుకుంటున్నారు ఎలా ఉంటుంది అని మీరు కనుక్కొని జాయిన్ కట్టమ్మ దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మిమ్మల్ని మీకు అడ్వైజ్ చేస్తారు ఆ అడ్వైజ్ బేస్ చేసుకొని జాయిన్ కట్టి తర్వాత కోచ్ వచ్చాడు ఓకే కోచ్ సాయి మీదలో జాయిన్ అయ్యావు తర్వాత ఏం కావాలి సార్ తర్వాత ఏం కావాలి చెప్పండి మీ దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తర్వాత కోచింగ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ప్రాపర్ మెటీరియల్ కావాలి ప్రాపర్ మెటీరియల్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం మీకు ఓకే మెటీరియల్ ఉంది ఆ మెటీరియల్ ఉండడం సరిపోదు ఊరికి మంచి పెట్టుకొని మనం ర్యాక్ లో పెట్టుకొని చూడటానికి కాదు కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ని మనం ఈ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనే ఓరియంటేషన్ ఉంటే ఆ బిట్స్ నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తూ రావాలి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్ గా ఏంటి చాలా మంది సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకుంటారు కానీ క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా అటాక్ చేయాలో కేపబిలిటీ లేకుండా పోతుంది అలాంటి కేపబిలిటీని ఎన్హాన్స్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టూ నువ్వు మెటీరియల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోయిందా సార్ సరిపోదు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో చూడాలి ప్రీవియస్ గా గేట్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి గేట్ క్వశ్చన్స్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి ఏ సబ్జెక్ట్ లో ఏ ఓరియంటేషన్ ఇచ్చాడు ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రీవియస్ టీఎస్ ఎస్పీటీసీ టీఎస్ ట్రాన్స్ఫర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏపీ ట్రాన్స్ఫర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా గ్యాదర్ చేసుకొని వాటి పైన నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చిన్న డిఫికల్టీ కూడా నీ నీ దగ్గర లేకుండా ప్రాబిలిటీ పెరుగుతుంది అమ్మా ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడైనా మేము సాయి మీద నుంచి ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నాము అంటే దానికి ఒక ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఏదో మీరు జాయిన్ అయిపోవాలా రండి ఆల్రెడీ మనకి టీఎస్ జన్పో వస్తుందని న్యూస్ పేపర్ లో డిక్లేర్ చేసిన తర్వాతనే మీకు నేను ఈ విషయం చెప్తున్నాను అయితే ఇది వెరీ వెరీ గుడ్ టైం ఎందుకంటే తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు సంబంధించిన వేకెన్సీస్ అన్ని కూడా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ ప్రిపరేషన్ ని బెస్ట్ గా స్టార్ట్ చేయండి కంపల్సరీ ప్రిపరేషన్ ఉండేటప్పుడు కోచింగ్ అయితే మస్ట్ అని చూడని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఒక్కసారి వచ్చి క్లాస్ వినండి అమ్మా నా క్లాసే కాదు ఎవరి క్లాస్ అయినా సరే సాయి మీద ఒక క్లాస్ వింటే ఓహో వాట్ ఐ నో ఆల్రెడీ వాట్ ఐ హావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ అది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి టీఎస్ ఎస్పీడీసీలు ఎంపీడీసీలు సిలబస్ ని ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి సార్ ఏం సార్ మనకి నాకు ఓరియంటేషన్ తెలియదు సార్ అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు టీఎస్ ఎస్పీడీసీ ఎంపీడీసీ సిలబస్ ని బేస్ చేసుకొ
మీరు సిలబస్ ఓపెన్ చేయగానే మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటది ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ జెర్కో ఎగ్జామ్స్ లో మ్యాథ్స్ సిలబస్ ఇచ్చే వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు సిలబస్ అంతా ఏం కాపీ చేశారు సార్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా రీసెంట్ గేట్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్ ని ఇంక్లూడ్ చేశారు కాబట్టి ప్రీవియస్ ప్రిపరేషన్ మెథడాలజీ కి ఇప్పుడు మనము ప్రిపరేషన్ మెథడాలజీ కి దేర్ ఇస్ ఏ స్లైట్ డిఫరెన్స్ కొంత డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ పైన ఫస్ట్ నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తర్వాత అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సార్ అన్ని రాసేసే సార్ అంటే చూడండి ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ నుంచి వచ్చే వెయిటేజ్ తక్కువ కానీ నేను వీటినే ఫస్ట్ రాశాను ఎందుకు రాశాను సార్ అంటే స్టూడెంట్ ఎప్పుడు యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నా కదా నీకు ఒకవేళ చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే జనరల్ గా ఏం చేస్తావు నువ్వు నీ ర్యాక్ లో ఉన్న ఏ బుక్ తీసుకుంటావు ఏ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తావు నువ్వు యూజువల్ గా నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మిషన్స్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ బేసిక్ గా ఫీలింగ్ మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం మిషన్స్ బాగా తెలుసుకోవాలి పవర్ సిస్టమ్ బాగా తెలియాలి అని సో మిషన్స్ తీసుకొని మిషన్స్ లో కూడా ఏం తీసుకుంటావు ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటావు ఎందుకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటావు ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టాటిక్ మిషన్ కాబట్టి చదవడానికి ఈజీగా ఉంటది దాంట్లో నీకు ఆల్టర్నేటర్ లాగా డిమాగ్నటైజింగ్ క్రాష్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫ్లక్స్ క్రాసింగ్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ ఏముండవు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ కాంపోనెంట్ అని అలాంటి టెర్మినాలజీ కాదు సింపుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్ కోసం వెళ్తూ ఉంటాం అదే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కూడా సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ చదవాలని ట్రై చేయడు ఇందులో రెండు మూడు మార్క్సే రావచ్చు అమ్మా కానీ మీ ఫిల్టర్ చేస్తాయి జాబ్ ని ఇవి బేసిక్ గా అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా పవర్ సిస్టమ్ పైన మిషన్స్ పైన బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు మీరు ఎటు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారని తెలుసు నాకు బట్ వాటితో పాటు నువ్వు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటంటే అనలాగ్ డిజిటల్ ఈఎంఎఫ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అఫ్కోర్స్ ఒక మెథడాలజీ ప్రకారం వచ్చామంటే నీ ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ లో ఉండాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఏది సార్ అంటే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ నీకు నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్ పైన పర్ఫెక్షన్ లేకుండా నువ్వు జెన్కో ట్రాన్స్కో ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ తో ఉన్నావు అంటే అది మీనింగ్ లెస్ అమ్మా ఎందుకు సార్ అంటే నువ్వు ఒక మిషన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి వెక్టర్ డయాగ్రామ్ కావాలి లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనే టర్మినాలజీ వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సార్ ఒక నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ నుంచి వస్తుంది ఒక అనలాగ్ సర్క్యూట్ లో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ బయాసి ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు కేసీఎల్ కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కేసీఎల్ కేవీఎల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఒక సర్క్యూట్ బ్రేకర్ లో షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ ఎంబీఏ రేటింగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దానికి ఏం ఫండమెంటల్స్ కావాలి ట్రాన్జియంట్ ఫండమెంటల్స్ కావాలి ఈ ట్రాన్జియంట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి సార్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ సర్క్యూట్ థీరీలో వస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ మనకి మార్క్స్ ఎన్ని వస్తాయి అనేది డిఫరెంట్ కానీ ఫస్ట్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ ఏది సార్ అంటే నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఆర్ సర్క్యూట్ థీరీ we can call some terminology anything else but this is the backbone for entire electrical engineering once if you are comfortable with the network analysis subject you can play the other subjects very easily you can do it whatever the problem given in the examination so that my advice is who are preparing for the examination you must be having very thorough knowledge especially for nodal analysis whenever node is there how to apply how to get the voltage and current that is the first most important once you are able to apply the nodal analysis most of the circuits becomes more easy for you even operational amplifier what is there operational amplifier inverting non inverting integrator differentiator all the basic terminology which you are going to get from the network analysis except the properties of an operational amplifier like that every subject is depends upon the network analysis so that you have to prepare this part and the next to coming to the weight is actually networks is a very good subject at least the seven questions you can get it and another subject is power electronics i am advising to prepare immediately after the network analysis and analog electronics try to approach for the power electronics what would be the reason 
What is the reason for that? The reason is the power electronic subject is an advanced subject. Power electronic subject is an advanced subject. Nowadays, wherever you go, if you want to do a research, the main subject is a power electronics. So that all the examiners, examiners will look into the application oriented questions. The application oriented questions are available in the power electronics. Even though if you see gate question paper, the even power system is a huge syllabus. What are the questions are available from the power system? Equal number of questions are available from the power electronics also. There which is where is the area. All these things I will talk later. Now I am not going to give the detailed explanation about the syllabus. What syllabus, what are the topics we have to cover. Rough idea I am giving. What my intention for this video is. It is a very very right time for the preparation for the electrical engineering students. To get the, to secure the government LXT job. That is my intention. Try to attend for long term coaching. Immediately if you join for the coaching, the regularly classes are going already. So practice is available, everything is available. Try to take the action on the preparation of your exam. So letter of the power electronics, we have to concentrate on the machines. Of course, and the power system. And one of the scoring subjects is measuring instruments, measurements. Very theory oriented subject, straight forward questions we can get it. Very less complicated, very least complications are available. And uh, control systems, control of systems. These are all the subjects we are having, majority of the subjects we are having in our syllabus. Even I will advise to go for the preparation in this method. If you have any doubts, you send a query, we will clarify each and every doubt. I hope uh, this video is useful to you. If you are not subscribed already for our uh, channel, try to subscribe. If you are already, I think most of the students are subscribed, no problem. If you are a new student, try to subscribe because we are getting the more notifications. Whatever information you need related to our electrical engineering. Unnecessary things we should not post. Valid information we will give whenever that it is required for the students. And also, along with me, there is a strong faculty. Since from last 25 years, we are working in the same field for the computer examination. It may help people very much for you. I hope you understand each and everything. Uh, you try to contact. I think you know very well, the number is always popular in our uh, Sai Medha 949494. All the 94s only. And finally, 1234. Any queries if you are having, try to contact. Of course, it is scrolling in the bottom also. These are all not very difficult, but take decision. For employees, recorded video classes are there. Those who are having time to spend for your offline coaching, please come and join for offline coaching, which is very much useful. Very much useful. The fees details for Genco, you can take from the our given contact number, whether it is for a long term or short term. Suppose if you are preparing for NPDCL, because of the short time, the fee structure is different from the TS Genco. Genco we are providing long term. Long term fees is different, short term fees is different. If you are interested, I think, I hope you are going to contact with this number. You can take the details. Thank you very much. All the best, my dear students. Bye.